আমরা আজকে সলভ করতে যাচ্ছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি দুই হাজার তেরো চোদ্দ সেশনের কোয়েশ্চেনটি তো কেমিস্ট্রি কোয়েশ্চেনের প্রথম প্রশ্নটি ছিল ব্রোমিন ইথিনের সাথে বিক্রিয়া করে কৌশলটি কি তো আমরা যদি এখানে একটি ইথিনের সঙ্গে থাকি ব্রোমিন পরমাণু সমূহ নিজেদের মধ্যে যে শেয়ারকৃত ইলেকট্রনগুলো রয়েছে সেই শেয়ারকৃত ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে একটি ব্রোমিন নিজের দিকে ইলেকট্রনগুলোকে টেনে নিয়ে যায় যা হচ্ছে বন্ধনের বিষম ভাঙানোর উদাহরণ সেই ইলেকট্রন যখন টেনে নিয়ে যায় তখন অপর দিক থেকে এই কার্বন কার্বনের মধ্যে বন্ধন ভাঙার ফলে একটি কার্বন প্লাস এবং একটি কার্বন মাইনাসের সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনি ব্রোমিন পরমাণু এসে তখন কার্বনের মধ্যে হিট করে মানে ব্রোমিন প্লাস বা ব্রোমোনিয়াম এসে কার্বনের মধ্যে যখন হিট করে তখন আমাদের যে যৌগটি উৎপন্ন হয় যৌগটি দেখতে এরকম হয়ে যায় এবং দুটি ব্রোমিনের মধ্যে যে যৌগটা উৎপন্ন হলো তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটি প্লাস তার মানে ইলেকট্রন গ্রাহী জুত বিক্রিয়ার মতো এটি দেখা যাচ্ছে যে ইলেকট্রন গ্রাহী জুত বিক্রিয়ার মতো এটি দেখা যাচ্ছে কেননা কার্বন পরমাণুর কাছে ইলেকট্রন গ্রহণ ছিল তখন কার্বন পরমাণুটি মাইনাসে এবং এই কার্বন পরমাণুটি প্লাসে পরিণত হয়ে এই যৌগটির শুরুর অংশটি শুরু করে দিয়েছিল যার কারণে এটিকে আমি ইলেকট্রন গ্রাহী জুত বিক্রিয়া বলবো পরবর্তীতে রয়েছে আমাদের কোনটি ক্যানিজারো বিক্রিয়া ক্যানিজারো বিক্রিয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে আলফা কার্বন বিহীন হাইড্রোজেন হতে হবে তো আমরা যদি এখানে একটি দেখে নেই এই যে যোগটি রয়েছে এই যোগটির মধ্যে সিও এইচ হচ্ছে মূলক এই যে সিও এইচ মূলকটি এটিকে আমরা এলডিহাইড মূলক বলি এবং এলডিহাইড মূলকের পাশে যে কার্বন গুলো থাকতো সেগুলোকে আমরা বলতাম আলফা কার্বন কিন্তু এখানে কোনোভাবে আলফা কার্বন নেই যার কারণে এখানে কোনোভাবে আলফা হাইড্রোজেনও নেই আর আলফা হাইড্রোজেন বিহীন যারা রয়েছে তারাই হচ্ছে ক্যানিজারও বিক্রিয়া প্রদর্শন করে আমাদের তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে প্রভাবকের কাজ কি আমরা এটা জানি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বা ই এ হচ্ছে একটি টার্মস যেটা হচ্ছে সক্রিয় শক্তি তো একটি পরমাণুর জন্য বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় রিয়াক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্টে পরিণত হওয়ার জন্য রিয়াক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্টে পরিণত হওয়ার জন্য তাকে একটি বিশাল শক্তির বাধা বা বিশাল শক্তির ঢালকে অতিক্রম করে যাওয়া লাগে যখন আমরা এটার মধ্যে কি ইউজ করব যখন আমরা এটার মধ্যে প্রভাবক ইউজ করব তখন শক্তির ঢালটি একটু নিচে হয়ে যাবে যার কারণে অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা কমে যায় তার মানে বলা যাচ্ছে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় শক্তি কমবে যদি আমরা প্রভাবক ইউজ করি এইচ টু ও টু কে পারম্যাঙ্গানেট দ্বারা জারণ করা হলে ই নট সেলের মান কত আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এখানে আমরা ই নট সেলের মানটি বের করব বলেছিল জারণ করা হলে ই নট সেলের মান কত হবে যদি আমাদের খালি জারণ করা হয় তার মানে বিচারণের কথা বলা হয়নি তাহলে আমাদের বিচারণের কথা যদি বলা হয়নি তাহলে আমাদের যোগফল হবে বা টোটাল অ্যান্সারটি হবে হচ্ছে প্লাস ওয়ান টেফলনের মনোমার কোনটি টেফলন হচ্ছে টেট্রাফ্লোরো যোগের জন্য টেট্রাফ্লোরো ইথেন যোগের জন্য তো এখানে ফ্লোরিন যুক্ত একটি মাত্র মনোমার রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে এটি হ্যালাইড লবণকে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডে উত্তপ্ত করা হলে বেগুনি রঙের ধোঁয়া আমরা আবারও বলতেছি বেগুনি রঙের ধোঁয়া আমরা জানি যে আয়োডিনকে নর্মালি সাদা ভাতের সাথে কচলালে সেই আয়োডিন যুক্ত লবণটির সাথে লেবু চেপ দিলে সেটি বেগুনি কালার উৎপন্ন করে মূলত আয়োডিন হচ্ছে বেগুনি কালারের একটি ধোঁয়ার উৎপত্তি করে কার্বন হাইড্রোজেন এবং ইথেনের মান এখানে আমাদের কাছে দেয়া আছে কার্বন হাইড্রোজেন এবং হচ্ছে এখানে ইথেনের দহন তাপের মান আমাদের কাছে দেয়া আছে এবং এখান থেকে আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছে এখানে আমাদের কত কিলোজুল শক্তি উৎপন্ন হবে আমরা যদি এখানে টোটাল জিনিসটা দেখে নেই আমাদের কাছে ইথেন রয়েছে এখানে সি টু এইচ সিক্স ইথেন রয়েছে এবং সেই ইথেনটার জন্য আমাদের শক্তিমত্তা বা দহন তাপের মান দেওয়া ছিল হচ্ছে পনেরোশো একষট্টি দহন তাপের মান দেওয়া ছিল হচ্ছে পনেরোশো একষট্টি এবং এটি ছিল হচ্ছে প্রোডাক্ট অংশে তাহলে পনেরোশো একষট্টি এবং সেটি ছিল মাইনাস এবং এখানে কার্বনের জন্য আমাদের দহন তাপের মান দেওয়া ছিল মাইনাস তিনশো চুরানব্বই তাহলে মাইনাস তিনশো চুরানব্বই এবং সেটি ছিল দুই মোল আর হাইড্রোজেনের জন্য আমাদের কাছে ছিল হচ্ছে মাইনাস দুইশো এবং সেটি ছিল হচ্ছে হাইড্রোজেন এখানে তিন মোল তাহলে তিন মোল এইচ টু এইচ টু তাহলে আমরা তিন ইন্টু এইচ টু এর জন্য যদি আমরা দেখি তাহলে এইচ টু এর জন্য আমাদের কাছে মান ছিল হচ্ছে মাইনাস দুইশো ছিয়াশি তাহলে মাইনাস দুইশো ছিয়াশি পরবর্তীতে এটা থেকে বিয়োগ করে দিলে আমাদের টোটাল অ্যান্সারটি চলে আসবে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছি জিনিসটা আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন সালফেট এবং থাই সালফেটের জন্য সালফেটের জারণ মান কত তাহলে আমরা যদি এখানে এস টু ও থ্রি টু মাইনাস দেখে নেই এটার জন্য সালফারের জারণমানটা যদি বের করতে চাই তাহলে সালফারের জারণমানটা কত হবে সেটা আমরা বের করতে চাচ্ছি তাহলে এখানে অক্সিজেন রয়েছিল অক্সিজেন ছিল হচ্ছে তিনটি তাহলে তিন ইন্টু হচ্ছে মাইনাস দুই তার মানে মাইনাস ছয় এবং ওখানে অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে এখান থেকে আমরা সালফারের জারণমান পেয়ে যাবো হচ্ছে প্লাস টু ঠিক তেমনি এস ফোর ও সিক্স টু মাইনাস এর জন্য আমরা উত্তর পেয়ে যা
এর জলীয় দ্রবণকে তাপ দিলে কি ঘটে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড এর জলীয় দ্রবণকে তাপ দিলে কি ঘটে ফর্ম ফেরাল বিক্রিয়াটা যদি একটু দেখে নিই আমরা তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এন টু সিএল ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডের সাথে পানির বিক্রিয়াতে পানির বিক্রিয়াতে এখানে ফেনল এবং নাইট্রোজেন এবং এইচ সিএল প্রডিউস হয়েছিল আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে এইচ জিও মানে মার্কিউরাস অক্সাইড এটাকে যদি আমরা ভাঙি তবে আমাদের কে এর মান কত হবে তো সেটাকে যদি ভাঙা হয় তাহলে মার্কারি আর ওই দিক দিয়ে কি উৎপন্ন হবে অক্সিজেন তাহলে দুই মোল যদি হয় তাহলে এখানে দুই মোল মার্কারি এবং দুই মোল অক্সিজেন তো আমরা বলে রাখতেছি এখানে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো রয়েছে প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে অক্সিজেনই একমাত্র গ্যাস এবং মার্কারি হচ্ছে আমরা জানি যে পারদ হচ্ছে লিকুইড এবং এটি হচ্ছে লিকুইড তাহলে লিকুইড পদার্থকে আমরা যদি এখন ভাঙনের জন্য কে এর মান হিসাব করি তখন আমরা জানি উপরে হচ্ছে প্রোডাক্টের ঘনমাত্রা নিচে হচ্ছে রিয়াক্টেন্টের ঘনমাত্রা খালি জাস্ট কোন প্রোডাক্টগুলো গ্যাসীয় প্রোডাক্ট যারা যারা রয়েছে এখানে গ্যাসীয় প্রোডাক্ট খালি একাই অক্সিজেন রয়েছে আর হচ্ছে যে নিচ হচ্ছে রিয়াক্টেন্টের ঘনমাত্রা এবং রিয়াক্টেন্টের ঘনমাত্রা এখানে কেউ গাছি অবস্থায় নেই তাহলে আমাদের অ্যান্সারটি হবে ডি নাইট্রোজেন চোদ্দ সাত তার সাথে একটা আলফা পরমাণু বিক্রিয়া করেছে এক্স উৎপন্ন হয়ে এক্স যোগটি কি আলফা পরমাণু হচ্ছে ফোর টু তাহলে চোদ্দ সাথে যদি চার যোগ করা হয় তাহলে আঠারো সাথে সাথে যদি দুই যোগ করা হয় তাহলে হচ্ছে নয় এখানে হচ্ছে আমাদের কাছে আঠারো থেকে এখানে আমাদের কাছে সতেরোটি ভর সংখ্যা এখানে ইউজ হয়ে গেছে তাহলে এক্স এর জন্য আমাদের ভর সংখ্যা হচ্ছে এক আর সাত আর দুই নয় এর মধ্যে পারমাণিক সংখ্যা ইউজ হয়েছে এখানে আট তাহলে নয় থেকে যদি আট বাদ দেওয়া হয় তাহলে আমাদের কাছে এক তাহলে এক কমা এক এবং সেটি হচ্ছে একটি প্রোটন ফেনল ও অ্যালকোহল উভয়ের জন্য সত্য কোনটি তো তোমাদের জন্য একটু জেনে রাখানো উচিত আমাদের যে ফেনল এবং অ্যালকোহল যারা যারা রয়েছে তাদের মধ্যে দুটির মধ্যেই আমাদের ও এইচ মূলক রয়েছে এবং এই ও এইচ মূলকগুলা কার সাথে বিক্রিয়া করে পিসিএল ফাইভ এর সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে ফেনল এবং অ্যালকোহল দুজনের জন্যই হচ্ছে পিসিএল ফাইভ রিয়েকশন করে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস ও এক অ্যাটমসফিয়ার চাপে এক কেজি জলীয় বাষ্পের আয়তন কত তাহলে আমরা যদি জলীয় বাষ্পের আয়তনটা বের করি তাহলে ভি ভি কোস্ট হবে হচ্ছে এন আর টি বাই হচ্ছে পি তাহলে এন হচ্ছে জলীয় বাষ্প যে রয়েছে সেই জলীয় বাষ্পের মূল সংখ্যা তো জলীয় বাষ্পের মধ্যে আমাদের কাছে এক কেজি বলে দিয়েছিল তাহলে এক হাজার গ্রাম এবং জলীয় বাষ্প হচ্ছে পানি পানির জন্য হচ্ছে আঠারো এবং আর হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর যদি আমাদের এটা এসআই এক আসতো তাহলে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর বসাতাম কিন্তু এখানে আমাদের কাছে দেওয়া আছে হচ্ছে যে অ্যাটমসফিয়ার এবং বাকি অ্যান্সারগুলোর মধ্যে আমাদের কাছে লিটার দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু মানে সিজিএস ইউনিটটাকে ইউজ করছি মানে লিটার অ্যাটমসফিয়ার ইউনিটটাকে আমরা ইউজ করছি এবং টেম্পারেচার মান বলা হয়েছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে তিনশো তিরাত্তর হয়ে যাচ্ছে আর নিচে হচ্ছে আমাদের প্রেশার প্রেশারের মান ছিল এক অ্যাটমসফিয়ার তাহলে আমাদের এই টোটাল যে অ্যান্সারটা আছে এই টোটাল জিনিসটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের অ্যান্সারটি আসতে আসছে একশো সরি সতেরোশো এক লিটার প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার অর্ধায়ুর মান দেওয়া আছে হার ধ্রুবকের মান জিজ্ঞেস করেছে আমাদের হার ধ্রুবক ল্যামডাইকোস্ট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স টি হাফ প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার জন্য জিরো পয়েন্ট এবং টি হাফ মানে পনেরো মিনিট এটাকে যদি আমরা ভাগ করি মানে লাইক জিরো এবং পনেরো মিনিট মানে পনেরো ইন্টু ষাট এটাকে যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসতেছে ফোর পয়েন্ট সিক্স টু ইন্টু পার মিনিট ওকে তো আমরা এই জিনিসটাকে কিন্তু অ্যান্সার হিসেবে বের করে ফেলতে পারি যদি আমাদের সেকেন্ডে আনা হয় আর যদি মিনিটে আনা হয় তাহলে আমাদের সাইড দিয়ে গুন দেওয়ার দরকার নেই তো একটি রোগীর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বলে চেয়েছে সামথিং মিলিমোল পার লিটার একটি রোগীর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বলে দিচ্ছে টেন মিলিমোল পার লিটার তো জিজ্ঞেস করেছে এটা ম্যাগনেসিয়াম সরি কত মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটার হবে তো আমি তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি যে মিলিমোল পার লিটার থেকে তুমি যদি মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটারে যেতে চাও মিলিমোল পার লিটার থেকে যদি তুমি মিলিগ্রাম পার ডেসি লিটারে যেতে চাও তাহলে কিছুই করতে হবে না খালি জাস্ট আঠারো দিয়ে গুণ দিবে আর যদি অল্টারনেট ঘটনাটা করতে চাও তবে তুমি হচ্ছে আঠারো দিয়ে ভাগ দিবে তো ঘটনা হচ্ছে এই ঘটনাটা খালি জাস্ট গ্লুকোজের জন্যই প্রযোজ্য খালি জাস্ট কার জন্য প্রযোজ্য গ্লুকোজের জন্যই প্রযোজ্য তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সার আসবে একশো আশি এটি কিন্তু একশো আশি না এটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট জিরো ওয়ান কনফিউশন এখনো তোমরা মনের মধ্যে ডালাইলু হতে কার্বনের পার্সেন্টেজ কত এটি মুখস্থ প্রশ্ন এবং সেটি হচ্ছে দুই থেকে সাড়ে চার পার্সেন্ট এসএনসিএল টু প্লাস এফি সিএল থ্রি এসএনসিএল ফোর প্লাস হচ্ছে এফি সিএল টু কোনটি সত্য তো আমরা যদি এখানে টোটাল জিনিসটার মধ্যে দেখি যে এখানে জার্মান জার্মান মান ছিল হচ্ছে প্লাস টু ফেরাসে জার্মান তাহলে কত হবে এবং ক্লোরিনের জার্মান হচ্ছে মাইনাস টু
জারিত হয়েছে প্লাস টু থেকে প্লাস ফোর যেহেতু তার জারণ মান হয়েছে আইসোটন কি আইসোটন মানে যেখানে আমাদের নিউট্রন সংখ্যা সমান নিউট্রন সংখ্যা সমান আমরা যদি এখানে দেখি একত্রিশ থেকে পনেরো বাদ দিলে ষোলো হয় বত্রিশ থেকে পনেরো এই ষোলো বাদ দিলেও ষোলোই হচ্ছে তার মানে এখানে নিউট্রন সংখ্যা কিন্তু সমান প্রোপাইনে সিগমা বন্ধন ও পাই বন্ধনের সংখ্যা কত আমরা যদি প্রোপাইনটাকে আগে ড্র করি প্রোপাইনের মধ্যে এখানে কার্বন আর হাইড্রোজেনের মধ্যে যে বন্ধনটি রয়েছে সিগমা বন্ধন এটি একটি সিগমা বন্ধন এবং কার্বন কার্বনের মধ্যে যে বন্ধনটি রয়েছে এটি একটি সিগমা বন্ধন এবং বাকি দুটি হচ্ছে পাই বন্ধন তার মানে বলা যাচ্ছে এখানে টোটাল সিগমা বন্ধন রয়েছে তিনটি পাই বন্ধন রয়েছে একটি সরি আমরা ওখানে ইথাইন হিসাব করে ফেলেছিলাম প্রোপাইনের জন্য আরেকটি কার্বন বেড়ে যাবে তাহলে আরেকটি কার্বন যদি বেড়ে যায় তাহলে এখানে টোটাল আমাদের কাছে সিগমা বন্ধন কয়টি হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তার মানে ছয়টি সিগমা এবং হচ্ছে দুইটি পাই আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন কোন যৌগটি আয়োডোফরম বিক্রিয়া দেয় আয়োডোফরম বিক্রিয়ার জন্য অবশ্যই শর্ত হচ্ছে সিএইচ থ্রি সিও মানে কিটো মিথাইল মূলক থাকতে হবে এই মূলকটার নাম হচ্ছে কি বলো কিটো মিথাইল কিটো মিথাইল মূলক যদি না থাকে আবার বলতেছি কিটো মিথাইল মূলক যদি না থাকে তাহলে কেউ আয়োডোফরম বিক্রিয়া দিতে পারে না তাহলে সিএস থ্রি সিও সিএল এটি হচ্ছে কিটো মিথাইল মূলকযুক্ত যৌগ সি ফোর এইচ টেন ও এর জন্য সর্বোচ্চ কতটি ইথার যৌগের সমন সম্ভব এর জন্য তিনটি ইথার যৌগের সমন সম্ভব কপার টু প্লাস দ্রবণের মধ্যে তার মানে আমাদের কাছে এনের মান বলে দিয়েছে দুই হাফ আওয়ার ধরে তার মানে আমাদের কাছে টি দেওয়া আছে এবং আমাদের দশ এমপিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহ চালানো হয়েছে তার মানে আমাদের কাছে আই দেওয়া আছে কি পরিমাণ কপার সঞ্চিত বা দ্রবিত হবে তার মানে ডাব্লিউ এর মান জিজ্ঞেস করা হয়েছে আমরা নর্মালি ডাব্লিউ কোস্টু সূত্র জানতাম এম আই টি বাই হচ্ছে এন এফ এখানে আমাদের কাছে যেই টোটাল দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ জিজ্ঞেস করেছে তার মধ্যে আমাদের এম মানে কপার পরমাণু কপার পরমাণুর জন্য আনবিক ভরের মান আমরা জানি এবং সেটি হচ্ছে তেষট্টি দশমিক পাঁচ আই এর মান আমরা জানি দশ এমপিয়ার এবং টি এর মান হচ্ছে হাফ আওয়ার তার মানে হাফ আওয়ার মানে হচ্ছে টোটাল আঠারোশো সেকেন্ড ছত্রিশশো সেকেন্ডের অর্ধেক এবং এন হচ্ছে আদান প্রদানকৃত ইলেকট্রনিক সংখ্যা সেটি হচ্ছে দুই এবং এফ হচ্ছে ছিয়ানব্বই অ্যান্সার আমরা যদি বের করি বের করে দেখব যে এই কারোর সাথেই মিলছে না তার মানে নাম হচ্ছে উত্তর ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণে একশো মিলিলিটারকে প্রশমিত করতে কত আয়তন অক্সালিক অ্যাসিড লাগবে তো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে যদি আমাদের অক্সালিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া দেওয়া হয় অক্সালিক অ্যাসিডের সংকেত কি অক্সালিক অ্যাসিডের সংকেত হচ্ছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড মানে বেইজের মূল সংখ্যা হচ্ছে দুই অ্যাসিডের মূল সংখ্যা হচ্ছে এক এবং আমাদের কাছে এখানে বেইজ বেইজের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়ান মোলার এবং বলেছে একশো মিলিলিটারকে প্রশমিত করতে তো মানে ভলিউম অফ বেইজ সেটার মান দেওয়া হচ্ছে একশো মিলিলিটার একশো মিলিলিটার মানে হচ্ছে জিরো লিটার এবং আমাদের কাছে বলছে কত আয়তন অক্সালিক অ্যাসিড লাগবে তার মানে অক্সালিক অ্যাসিডের অক্সালিক অ্যাসিডের পরিমাণ আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তার মানে ভিবি এর মান বলে দেওয়া হয়েছে এই প্রশ্নটির মধ্যে আমাদের কাছে অক্সালিক অ্যাসিডের এই প্রশ্নটির মধ্যে আমাদের কাছে অক্সালিক অ্যাসিডের যে জিনিসটি দেয়া নেই সেটা হচ্ছে অক্সালিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রার কথাটি বলা হয়নি যার কারণে প্রশ্নটি অসম্পূর্ণ রয়েছে এবং প্রশ্নটি আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে আইউপ্যাক নামের একটি প্রশ্ন তো চলো আমরা আইউপ্যাক নামের প্রশ্নটি একটু সলভ করে আসি সিএইচ থ্রি সিএইচ থ্রি মানে তিনটি সিএইচ থ্রি ছিল তাহলে যৌগটির সংকেত দেখতে অনেকটা এরকম আমরা যদি এই টোটাল যৌগটির গাঠনিক সংকেতটিকে অ্যানালাইসিস করতে চাই তাহলে গাঠনিক সংকেতটি এরকমভাবে হবে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে আমাদের টোটাল কাছে ছয়টি কার্বন রয়েছে এর মধ্যে এটা হচ্ছে এক নম্বর কার্বন দুই নম্বর কার্বন তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি কার্বন রয়েছে এর মধ্যে দুই নম্বর কার্বনের মধ্যে আমাদের কাছে মিথাইল মূলক রয়েছে দুইটি এবং পাঁচ নম্বর কার্বনের মিথাইল মূলক রয়েছে তিনটি তাহলে আমরা এটাকে লিখবো হচ্ছে দুই কমা দুই কমা পাঁচ তার মানে তিনটি মিথাইল রয়েছে তাই আমরা লিখবো ট্রাই এবং মিথাইল মূলক যদি তিনটি তাই লিখবো হচ্ছে ট্রাই মিথাইল এবং এখানে টোটাল কার্বন রয়েছে ছয়টি তার মানে ট্রাই মিথাইল হেক্সেন আমরা কিন্তু খুব সহজেই এখান থেকে আইউপ্যাক নামটি বের করে ফেলতে পারি এখানে আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছে প্রধান উৎপাদ কি প্রধান উৎপাদ হচ্ছে সিএইচ থ্রি সিওএইচ অ্যালডিহাইট আমরা জানি যে এই বিক্রিয়ার জন্য আমাদের প্রধান উৎপাদ হয় হচ্ছে অ্যালডিহাইট এবং তোমাদের কাছে একটা কথা বলে রাখতেছি যে বিশ পার্সেন্ট এবং দুই পার্সেন্টের রেশিওটা প্রায় অবজেক্টিভ হিসেবে চলে আসে এবং সেটা খুবই জনপ্রিয় এবং বিশ পার্সেন্ট আর দুই পার্সেন্ট কেন এবং অন্যান্য পার্সেন্টেজই না কেন এর একটা খুবই সুন্দর উত্তর রয়েছে এর একটা খুব সুন্দর উত্তর হচ্ছে যে এই বিশ পার্সেন্ট এবং হচ্ছে দুই পার্সেন্ট যদি হয়ে থাকে তাহলে এই বিক্রিয়াটি মার্কেট বা লাইক ইন্ডাস্ট্রিয়াল
সাত এর জন্য হচ্ছে সাত তো এখন ঘটনা হচ্ছে সবগুলোর মানে হচ্ছে সাত যদি সবার মান সমান সমান হয়ে যায় তখন তোমাকে দেখতে হবে যে কার এন এর মান ছোট দেখা যাচ্ছে এখানে এন এর মান হিসেবে ছোট হিসেবে ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে ফোর তার মানে ফোর এফ এ সবার আগে ইলেকট্রনটি প্রবেশ করবে যেহেতু ফোর এফটি হচ্ছে দুর্বল শক্তির অর্বে আমাদের কাছে প্রশ্নটি হচ্ছে নিচের কোনটি বাফার দ্রবণ বাফার দ্রবণের জন্য তোমাকে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে মাল্টিপ্লাই করে দেখতে হবে যে দুর্বল অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি রয়েছে কিনা অথবা দুর্বল খারের পরিমাণ বেশি রয়েছে কিনা তাদের দুজনকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি দুইয়ের মতো আসবে অ্যান্সার এবং তাদেরকে মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের আসবে একের মতো অ্যান্সার এটি হচ্ছে দুই একের চেয়ে বড় আর এটির ক্ষেত্রেও যদি আমরা দেখি এটি ক্ষেত্রে দুই এটির জন্য দুই দুই মাল্টিপ্লাই করো এদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে এক এটির ক্ষেত্রে দুই এটির ক্ষেত্রে এটি এক এটি হচ্ছে কত দুই তাহলে ওটা দেখা যাচ্ছে যে এই সব ক্ষেত্রে বা এটা তো প্রথম কথা হচ্ছে এটা তো আসলে তীব্র সিট এবং তীব্র খার তাহলে এটা প্রথমে এবং বাকি যারা যারা রয়েছে তাদের তিনজনের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তারা হচ্ছে ইকুয়েল তার মানে এটাও বাদ এবং তাদের দুজনের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাদের দুজনের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এটা হচ্ছে খার খারের পার্সেন্টেজ বেশি আর এটা হচ্ছে অ্যাসিড অ্যাসিডের পার্সেন্টেজ বেশি তার মানে বলা যাচ্ছে যে এটি হবে হচ্ছে বাফার কারণ বাফার দ্রবণের মধ্যে শর্তই হচ্ছে দুর্বল যে তার পরিমাণটা বেশি থাকতে হবে আমাদের কাছে বলেছে সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ দ্রবণের পিএইচ এর মানটি কত আমরা যদি এটিকে খুব ইজিলি ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের জন্য যেই ক্যালকুলেশনের সূত্রটি রয়েছে সেই ক্যালকুলেশন সূত্রটি অ্যাপ্লাই করলে আমাদের উত্তরটি চলে আসবে তো তোমাদের জন্য একটু বলে নিচ্ছি এটা কিন্তু পিএইচ এর মানটা বের করার জন্য এই সূত্রটি ইউজ করলে হবে না এটার জন্য সূত্র হচ্ছে রুট ওভার কে এ ইন্টু সি তারপর তুমি যদি এই মানটিকে বসায় দাও অবশ্যই কিন্তু মাইনাস লগ রয়েছে মাইনাস লগ রুট ওভার কে এ ইন্টু সি এই মানটি যদি তুমি বসায় দাও তাহলে তোমার কাছে উত্তর আসবে হচ্ছে টু নিচের কোনটি সর্বাধিক যোগ গঠন করে এবং এটি একটি মুখস্থ প্রশ্ন জেনন এইচ সিও এইচ অনুতে কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন কত আমরা যদি এখানে সিও এইচ এর যোগ দেখে নিই এখানে আমাদের টোটাল কয়টি সিগমা বন্ধন রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রশ্ন সিগমা বন্ধনের দিক থেকে যদি আমরা দেখি এখানে হাইড্রোজেন কার্বন একটি সিগমা হাইড্রোজেন কার্বন একটি সিগমা এবং কার্বন অক্সিজেন একটি সিগমা এবং একটি পাই বন্ধন রয়েছে তার মানে তিনটি সিগমা বন্ধন রয়েছে তো যতটি সিগমা বন্ধন তত তার সংকরণ তার মানে একটি এস এবং হচ্ছে দুটি পি মিলে তিনটি সিগমা ফর্ম করেছিল তার মানে তার সংকরণ হবে এস টু 